আজকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাধারণ জ্ঞানের প্রথম সলিউশন ক্লাসে বি ইউনিট এন্ড গুচ্ছ অ্যাডমিশন করছে আমি সাকিব বিন রশিদ এন্ড আমি দুবা বা মেহজাবিন সো আমরা আপনাদের দুজন সাধারণ জ্ঞানের ইনস্ট্রাক্টর আমাদের সাথে আকাশ থাকবেন আজকের প্রথম ক্লাসে নেই এন্ড আই উই থট যে আমরা দুজন একটু পার্টনারশিপ একটা ক্লাস নিয়ে নেই সো আজকে আমাদের প্রথম যে সলিউশন ক্লাসটা এই ক্লাসটা আমরা বেশ কয়েকটা মজার জিনিস দিয়ে সাজিয়েছি ক্লাসের মূল বিষয়বস্তুতে অংশগ্রহণ করার আগে আপনারা চটপট আমাদেরকে জানিয়ে দিন আপনাদের অ্যাডমিশন টেস্টের গোল কি এইটা আমি জানতে চাই সবার কাছ থেকে মানে অ্যাডমিশন টেস্টে কোথায় ভর্তি হতে চান কোন সাবজেক্টে ভর্তি হতে চান মানে আলটিমেট গোলটা কি লুবাবা তোমার অ্যাডমিশন টেস্টের এক্সপিরিয়েন্সটা যদি আমাদের সাথে শেয়ার করো লুবাবা কিন্তু অ্যাডমিশন টেস্টের একদম মানে দুর্দান্ত ছাত্রী মানে শি হ্যাজ আ ভেরি স্ট্রং অ্যাডমিশন ট্র্যাক রেকর্ড ডিফিকাল্ট শেয়ার সো আমি এইচএসসি দিয়ে 2019 সালে এবং আমাদের সময় ডি ইউনিটটা ছিল সো আমি যখন কিনা সায়েন্স থেকে ইকোনমিক্স পড়তে চাই যেটা কিনা মূলত একটি আর্টসের সাবজেক্ট বা হিউম্যানিটিজের সাবজেক্ট ছিল তখন একটু আমার সমস্যা ফেস করতে হয় সবাইকে বোঝাতে হয় সাবজেক্টটা কি বা এটাতে আমি কেন পড়তে চাচ্ছি সো আমি আমার মনে হয় তোমরা যারা সায়েন্স থেকে পরীক্ষা দেবে বা হয়তো বিভাগ পরিবর্তন করতে চাবে তোমাদেরও এই রকম একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এমন কি যারা হিউম্যানিটিজেরও আছো তাদেরও কিন্তু বাসার সাথে মোটামুটি একটা কনভার্সেশন আমাদের সবারই করতে হয় যে আমরা কোন সাবজেক্টে পড়তে চাই আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ইত্যাদি তারপরে শুরু হয় ডি ইউনিটের প্রস্তুতি যেটা কিনা অনেকটা সাধারণ জ্ঞান ভিত্তিক এছাড়াও বাংলা ইংলিশ এই সব ছিল না এবং এখন তো দুটো পরীক্ষা একসাথে হয়ে গেছে তো যারা বিষয় পরিবর্তন বিভাগ পরিবর্তন করতে চাও বা যারা অলরেডি মানবিক বিভাগ থেকে এসছো তাদের সবার প্রিপারেশন একসাথে হবে এই কোর্সেই হবে আমাদের এই কোর্সে কিন্তু আমরা তোমাদের এই জার্নিটার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবো যে কিভাবে বাংলা ইংরেজি এবং বিশেষ করে সাধারণ জ্ঞান যেটা নিয়ে অনেক ভয় কাজ করে সবার মধ্যে যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট সিলেবাস নেই কি পড়ব না পড়বো সব মনে রাখতে পারবো কিনা আমরা আছি তোমাদের সাথে এই জার্নিটি সহজ করে দেওয়ার জন্য যেন তোমরা পৌঁছাতে পারো তোমাদের লক্ষ্যে আচ্ছা আমাদের অনেকে কমেন্টে জিজ্ঞেস করতেছে যে লুবাবাপুর ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের র্যাঙ্ক কত ছিল এটা আসলে জিজ্ঞেস করছে অনেকে আমি সত্যি সত্যি দেখছি পরীক্ষা দেয় সো আমরা এই থ্রু আউট দা কোর্স লুবাবার থেকে জানার চেষ্টা করবো যে কমপ্লিটলি সায়েন্স বিষয়ে পড়াশোনা করার থেকে জাম্প করে কেমনে করে জেনারেল নলেজ বাংলা ইংরেজি এগুলিতে এক্সেল করে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টপ টোয়েন্টি টু তে ঢুকে গেছে দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যাচিভমেন্ট ইভেন আমার র্যাঙ্ক ইজ একশো ষোলো ঠিক আছে আমি প্রথম ওয়ান হান্ড্রেডে নাই আমি একটু এইচএসি তে ডাব্বা মারছিলাম এইটার একটা ওয়ান অফ দ্য রিজন বাট আদার দ্যান দ্যাট যে কোনো জায়গার থেকে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এইচএসসি তে একটু খারাপ রেজাল্ট করার থেকেও বাউন্স ব্যাক করে বি ইউনিট বলো ডি ইউনিট বলো এ ইউনিট বলো সব জায়গা থেকে কিন্তু বেটার রেজাল্ট করে বের হওয়া পসিবল সো আশা করি যারা যারা এই মুহূর্তে ক্লাসে আছো তারা এই লাইফ ক্লাসটা এখনই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে কারণ আমরা হচ্ছে খুবই মজার একটা সলিউশন ক্লাস করার চেষ্টা করব যেখানটাতে বি ইউনিটে নিয়মিত আসা প্রশ্নগুলো আমরা এক এক করে সলভ করতে থাকবো আমরা দেখব যে নিয়মিত কোন প্রশ্নগুলো আসে এবং সেগুলো উত্তর কি লাস্ট রিকোয়েস্ট যারা যারা আমাদের সাথে বি ইউনিটের পুরোটা জানি একসাথে পূরণ করতে চাও আমাদের কমেন্ট সেকশনে দেয়া আছে বি ইউনিট প্লাস গুচ্ছ অ্যাডমিশন ভার্সিটি প্লাস গুচ্ছ অ্যাডমিশন কোর্স বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞানের যে লিঙ্কটি সেই লিঙ্কটাতে তুমি চলে গেলে আমাদের এই কোর্সটিতে রেজিস্টার করতে পারবে নিজে রেজিস্টার করে ফেলো এবং ফ্রেন্ডদের সাথেও রেজিস্ট্রেশন লিঙ্কটা শেয়ার করো আমরা শুরু করি বাবা অল রাইট সো আমাদের প্রথম যে কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে উনিশশো সালের সীমানা কমিশন যে নামে পরিচিত এই সীমানা কমিশন বলতে বোঝানো হয় সাতচল্লিশ সালে দেশ বিভাগ করবার জন্য একটি সীমানা কমিশন তৈরি করা হয়েছিল সবার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে সঠিক উত্তর কোনটি র্যাকলিফ কমিশন সাইমন কমিশন লরেন্স কমিশন আর ম্যাকডোনাল্ড কমিশন অবশ্যই এই সীমানা কমিশনটার সাথে যেই ভদ্রলোক সীমানা আকার দায়িত্বে ছিলেন তার নামটা কিছুটা হলো জড়িত সো দ্যাটস ইউর ক্লু আমি মোটামুটি প্রত্যেকটা কোশ্চেন আনসার দেওয়ার জন্য তিরিশ সেকেন্ড করে উত্তর দিব আমি কিন্তু এখনো অনেকের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি যে তারা কোথেকে তারা কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন ইউনিটে জয়েন করতে চায় বাকিরা উত্তর করতে পারো যে তোমরা কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন ইউনিটে ভর্তি হতে চাও লুবাবা তোমার আনসার কি বলতে তুমি হলে কিভাবে করে সলভ করতে ধরো তুমি এই কোয়েশ্চেনের আনসার জানো না তাহলে তুমি এটা অ্যাটেম্প করতা গেস করতা নাকি ছেড়ে দিতাম 
আমার মনে হয় এই কোর্স জুড়েই কিন্তু আমরা তোমাদের এই টেকনিকগুলাই শেখাবো যে সব সময় সবকিছু মনে পড়বে না আমারও মনে আছে পরীক্ষার হলে কি অনেক কিছু চট করে মনে পড়েনি তখন কিন্তু বেশ কিছু মেধা খাটিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের ওই অ্যান্সারটা বের করে আনতে হয় আমরা সবসময় মনে করি সাধারণ জ্ঞান একটা মুখস্তর বিষয় কিন্তু আসলে তা না তোমরা যদি সামগ্রিক ইতিহাসটা জানো বা সম্পর্কিত কিছু জানো তোমরা কিন্তু বুদ্ধি করে বের করে আনতে পারবা যেমন দেখো আমরা যদি এই প্রশ্নটা দেখি এই প্রশ্নে একাধিক কমিশনের নাম আছে কিন্তু এই যে কথাটা বলা হচ্ছে যে সীমানা তো এই যে ভারতবর্ষের যে সীমানা যেটা নিয়ে অনেক বিতর্কিত বিষয় রয়েছে আমরা শুনেছি যে গ্রামের মধ্যে দিয়ে এমনকি বাড়ির মধ্যে দিয়েও কিনা একটা আন্তর্জাতিক সীমানা টেনে দেওয়া হয়েছিল সাতচল্লিশ সালে সেইটার সাথে কিন্তু আমাদের র্যাট ক্লিফ রেখা বা র্যাট ক্লিফ সীমানা এই কথাটা বারবার আসে আচ্ছা সবাই কেন জানি সাইমন কমিশন বলছে আমি এটা শোন না সাইমন কমিশন যে সাইমন গো ব্যাক ওইটার সাথে মনে হয় কনফিউজ হয়েছেন সাইমন কিন্তু এর আরো অনেক আগের একজন ব্রিটিশ নেতা ছিলেন তার রাজ্য শাসন সংক্রান্ত অনেক দুর্নাম ছিল কিন্তু এই সীমানা কাটার ক্ষেত্রে যে ভদ্রলোক রেসপন্সিবল ছিলেন তিনি ছিলেন র্যাট ক্লিফ দায়িত্বে ছিলেন সালের সীমানা কাটার জন্য এবং তারা বেশ কিছু বিতর্কিত সীমানা কাটার কারণে বেশ সমালোচিত হয়েছিলেন পাঞ্জাবকে তারা যেভাবে করে ভাগ করেছেন সেটার কারণে দাঙ্গা হয়েছিল বেঙ্গলকে যেভাবে করে ভাগ করা হয়েছে সেটার কারণে দাঙ্গা হয়ে গেছিল অনেকে ঘরের মধ্যে দিয়ে সীমানা চলে গিয়েছে সো এই কারণে কিন্তু র্যাকলিফ সাহেব অনেক বেশি আলোচনা আছেন আমি আর লুবাব আমাদের মধ্যে একটা কমন জিনিস আছে আমরা দুজন প্রচুর নাটক সিনেমা দেখে শিখি হ্যাঁ সো একটা কলকাতার বাংলা সিনেমা আছে যেটা এই সীমানা দেশভাগ নিয়ে ওই সিনেমাটা দেখা যদি আপনি একবার দেখে ফেলেন তাহলে র্যাকলিফ কমিশনের নাম কখনো ভুলবেন না সো দ্য রাইট আনসার ইজ র্যাকলিফ কমিশন অল রাইট আমরা প্রথম কোশ্চেনের আনসার পেয়ে গেলাম সাতচল্লিশ নিয়ে অনেক প্রশ্ন হয় ঠিক আছে সেই সময় বাংলার প্রথম গভর্নর কে ছিলেন স্বাধীন বাংলার প্রথম গভর্নর কে ছিলেন পাকিস্তান হওয়ার পরে পাকিস্তানের গভর্নর কে ছিলেন প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন এরকম অনেক প্রশ্ন হবে সাতচল্লিশের চ্যাপ্টারটা একটু ভালো করে পড়ে ফেলতে হবে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন এইটার সাথে জড়িত চ্যাপ্টার কোনটা লো বাবা দেখি তো তোমরা গেস করে তো বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন এটার সাথে জড়িত চ্যাপ্টার কি হওয়ার কথা বাংলাদেশের সূচনা দেখো প্রথম শব্দটা আছে তার মানে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সূচনা বা বাংলাদেশের জন্ম যেখান থেকে সেই বিষয়টি সম্পর্কিত আমরা জানি বাংলাদেশ স্বাধীন হয় মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তার মানে এই প্রশ্নটি এসেছে মুক্তিযুদ্ধের চ্যাপ্টার থেকে এবং এই চ্যাপ্টারটা থেকে কিন্তু প্রতি বছর অনেক প্রশ্ন আসে তাই তোমাদের প্রস্তুতি হওয়া উচিত এই ব্যাপারে খুবই সুদৃঢ় আপনি যেই কয়টা অ্যাডমিশন টেস্ট দিবেন তাতে যদি সাধারণ জ্ঞান থাকে চোখ বন্ধ করে বলতে পারি যে মুক্তিযুদ্ধ থেকে একটা একটা প্রশ্ন আসবেই এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে থেকে সব থেকে কমন প্রশ্ন আসে মুজিবনগর সরকার থেকে এই প্রশ্নটা কিন্তু মুজিবনগর সরকার থেকে করা একটা ছোট্ট ট্রিক বলে দিই যদি একটু কলম দিয়ে দেখাই সেটা হচ্ছে এই অস্থায়ী কথাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সরি এই অস্থায়ী কথাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক সময় যেটা হয় যে অস্থায়ী কথাটা উল্লেখ থাকে না যদি অস্থায়ী কথাটা উল্লেখ না থাকে তাহলে কিন্তু উত্তর বদলে যাবে যদি প্রশ্ন হতো বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে সেই ক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অ মানে অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম দায়িত্ব গ্রহণ করেন আমরা কি আরো কিছু তথ্য শেয়ার করতে পারি এই সরকার সম্পর্কে এই সরকার সম্পর্কে একটা প্রশ্ন অনেক আসে দেখবা অনেক বইতে ভুল উত্তর দেওয়া রয়েছে বা তোমরা অনেক কনফিউজড হয়ে যাবা সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন দেখবা অনেক জায়গায় ভুল করে তাজউদ্দিন আহমেদের কথা বলা হয় এই সমস্যাটা কেন হয় জানো যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় স্বাধীনতা পরবর্তী সময় তাজউদ্দিন আহমেদ অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি বাজেট পেশ করেন বাংলাদেশের হয়ে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় কিন্তু তিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন না তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তার মানে কি এই প্রশ্ন যদি হতো প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে তার সঙ্গে কিন্তু তাজউদ্দিন আহমেদ বলতে হতো এবং যদি অর্থমন্ত্রী হতো তাহলে কিন্তু সেটা তাজউদ্দিন আহমেদ হতো না এম মনসুর আলী হতো এই বিষয়ে তোমাদের এম মনসুর আলী প্রথম অর্থমন্ত্রী কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে বাংলাদেশের প্রথম বাজেট কে পেশ করেন তার উত্তর আবার তাজউদ্দিন আহমেদ এটা খুব ইন্টারেস্টিং কারণ তাজউদ্দিন আহমেদ প্রথম বাজেট পেশ করেছেন এম মনসুর আলী হচ্ছে এই যে অস্থায়ী সরকার ছিল যেটাকে প্রবেশ প্রবাসী সরকার আমরা বলে থাকি সেই প্রবাসী সরকারের 
विभिन्न समय पयला बैशाखे कि विजय दिवस स्वाधीनता दिवस चित हार कथा कारण ये मानुष्टर नाम एक स्थापना रही है विशेषकर जो सहज कर छात्रावास एक हल रही पुरुष छात्र सो सहज कर दिल एक्ट मन कर दी कार नाम हल आच्छा डर रमेश चंद्र हल नाम सुन कौन हम सुन मुहम्मद इब्राहिम हल नाम सुन ढाका विश्वविद्यालय तो सुनें नहीं महमूद हासान हल खुबी मजार एक प्रश्न से दिन देखे खुबी इंटरेस्टिंग लेगे जिस प्रश्न सती मार्च भवन विश्वविद्यालय अवस्थित जहांगीरनगर परीक्षा दो राजशाह विश्वविद्यालय परीक्षा दो विश्वविद्यालय संक्रांत प्रश्न स्थापत्य स्थापना प्रश्न आपार्जित स्वाधीनता कि राजू भास्कर्य स्थपति के भास्कर्य रहा भास्कर स्थपति इत्यादि नाम गोब आपने नाम मन रखार चेष्टा कर नाम एक हल आना नीलखेत कला भवन दिखे जावर पथे हाथ बाहे पड़े ब्रिटिश स्थापित है प्रथम दिखे उचार्य महाशय ब्रिटिश मानुषमहदेश शाहिंगे प्रश्न भारतीय उपमहदेश इस्ट इंडिया कम्पानी शासन अवसान है कौन साले एखे अनेक कन्टेक्स आज मन रखा इतिहास जो तुम सिंगल पॉइंट क्वेश्चन धरे पड़ो प्रश्न उत्तर जेने निल आशेपाशे डाने बामे जानिना स्वाधीन नवब शासन छोड़ शेष है तरह फलश्रुति इस्ट इंडिया कम्पानी शासन शुरू है ब्रिटिश शासन शुरू है भारत भारतवर्षे ब्रिटिश शासन के दुई भागे भाग करा जाए एक तो इस्ट इंडिया कम्पानी शासन और एक तो हम ब्रिटिश राज तर शासन मान रानी रानी शासने चले जाए तो एक निर्दिष्ट साल तरह मध्य अनेक आंदोलन जड़ित अनेक लोकल आंदोलन कारण कम्पानी शासन रही तो जाए सो से आंदोलन पर ब्रिटिश राज दायभार दायित्व तर हाथ तुले नए सो कत साले की मन है ब्रिटिश 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল তাদের যে তারা যে বিপুল পরিমাণে দুর্নীতি করেছে মানুষের প্রতি অত্যাচার করেছে তার বিরুদ্ধে হয়েছিল তারই প্রেক্ষিতে ভাইয়া যেভাবে বললো যে ব্রিটিশ রাজ কিন্তু একটা সময় বুঝতে পারে যে এখানে কোম্পানির দ্বারা শাসন প্রথমত নৈতিকভাবে হচ্ছে না দ্বিতীয়ত আরো বিস্তৃত অঞ্চল তারা দখল করে নিয়েছে তাই সরাসরি রাজ এখানে যুক্ত হয় সেটা কবে হয় সেটা হয় ঠিক তার এক বছর পরে আঠারোশো আটান্ন সালে তো এইটার সাথে কিন্তু কনফিউজ করলে হবে না সিপাহী বিদ্রোহের পরে মনে রাখতে হবে সিপাহী বিদ্রোহের পরে এক বছর সময় রেখেছে এবং তোমরা বিশ্বাস করবো না যে এই তথ্যটাও আমার মাথায় কিভাবে করা আছে একটা হিন্দি সিনেমা বেরিয়েছিল মঙ্গল পাণ্ডে নামে আমি ওই সিনেমাটা দেখেছিলাম এবং ওই সিনেমাটা থেকে আমার কাছে সিপাহী বিদ্রোহের যে ইতিহাসটা সেটা আরো স্পষ্ট হয়েছে এবং সেখানটাতে আমি দেখেছি আছে ঠিক আছে ব্রিটিশ রাজ শেষ হয়ে কিভাবে করে ভারত সরি কোম্পানি রাজ্য শেষ হয়ে কিভাবে করে ভারত ব্রিটিশ রাজ আসলো সো আপনি এই সিজনটাতে যা কিছু পড়েন যা কিছু সিনেমা দেখেন যা কিছু ডকুমেন্ট্রি দেখেন সব কিছুর থেকে সাধারণ জ্ঞানটা বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন আমাদের আশেপাশেই আছে প্রশ্ন সকালবেলা উঠে নিউজ পেপার পড়ছি সেখানে প্রশ্ন আছে আমি টেলিভিশন দেখছি খবর দেখছি সিনেমা দেখছি ওয়ার্ল্ড কাপ দেখছি সেখানে প্রশ্ন আছে ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে প্রশ্ন আসে না বাবা অবশ্যই ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে অনেক প্রশ্ন আসে এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে খেলাধুলা খুব একটা দেখি না আমার খুব সাফার করতে হতো কিন্তু যারা এখানে ভয় পাচ্ছ যে কত ডেপতে যাবো খুব বেশি ডেপতে যাওয়া লাগে না তুমি যদি যেভাবে ভাইয়া বললো রেগুলার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সম্পর্কে জানো তুমি অবশ্যই সুন্দর ভাবে পরীক্ষাটা অ্যাটেন্ড করতে পারবে এবং খুবই ভালো ফলাফল করবে অ্যাবসলিউটলি যে বছর প্রতি বছরের কিছু শিডিউল আছে যে বছর অলিম্পিক হয় যে বছর ওয়ার্ল্ড কাপ হয় ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ হয় ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ হয় বা প্রতি বছরের অস্কার তো আছে প্রতি বছরের নোবেল পুরস্কার আছে এগুলো থেকে মুগস্ত কিছু প্রশ্ন আসেই আর এর পাশাপাশি আমরা কয়েকটা সাজেশন রেগুলারলি দেই যে নিউজ পেপার পড়বার প্রাত্যিক অভ্যাস যদি নাও থাকে তবুও এই অ্যাডমিশন সিজনে নিউজ পেপারটা প্লিজ প্রতিদিন একটু খুলে দেখবে নিউজ পেপার থেকে কিন্তু প্রশ্ন কমন পড়ে যেতে পারে যেহেতু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর অনেক ভ্যালু আছে এক দুই হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বলে একটা বস্তু আছে প্রতি মাসে বেশ কয়েকটা কোম্পানি থেকে বের হয় আমি লেকচারে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রেগুলারলি পড়তাম মাসের এক দুই তারিখের মধ্যে আমরা যে কাজটা করার চেষ্টা করব যে মাসের শুরুতে যখন আগের মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর তথ্যগুলো আমাদের সবার হাতে চলে আসবে সেগুলোর উপর একটা আলোচনা ক্লাস করে ফেলব তাহলে আলোচনা ক্লাসটা করে ফেললে কি হবে যে আমরা সবাই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা ওই মাসে যেমন আমরা এটা শুরু করবো জানুয়ারি শেষ হওয়ার পর থেকে জানুয়ারি শেষ হলে আমরা ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি ঘটনা সমূহ নিয়ে ফেব্রুয়ারির এক দুই তারিখের দিকে একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাস করে ফেলবো তো যারা যারা এই ক্লাসগুলো আমাদের সাথে নিয়মিত করতে চাও এখনই কমেন্ট সেকশনে দেওয়ার লিঙ্কে ক্লিক করো এবং ক্লিক করে ভর্তি হয়ে যাও আমাদের বি ইউনিটের এই কোর্সটিতে এখানটাতে আমরা সায়েন্স আর্টস কমার্স এখান থেকে আসেন এখন সাধারণ জ্ঞান বাংলা এবং ইংরেজির উপরে পরীক্ষা দিতে পারবো অল রাইট নেক্সট কোয়েশ্চেন উনিশশো একাত্তর সালে জর্জ হ্যারিসন কার আহ্বানে বাংলা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ কনসার্টে যোগ দেন এইটা নিয়ে এই কনসার্ট ফর বাংলাদেশ নিয়ে আরো অনেক প্রশ্ন আছে যেমন একটা প্রশ্ন হচ্ছে এটা কোথায় হয়েছিল কোন দেশে বা কোন এলাকায় লো বাবা মনে আছে ইচ্ছা করে দিছি এটা অনেক সময় দেওয়া হয় যে কার আহ্বানে তো তাজুদ্দিন আহমেদ নামটা না আমাদের কাছে খুব কনভিন্সে একটা নাম লাগে যে আচ্ছা কারো আহ্বানে যদি কনসার্ট হয় তাহলে তাজুদ্দিন আহমেদ হতে পারে উনি তো বিদেশি সমর্থন জড়ো করবার জন্য চেষ্টা করছিলেন কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরটা আসলে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ওয়াজ নট আ পলিটিক্যাল এফার্ট অথবা ওয়াজ নট আ রেজাল্ট অফ আ পলিটিক্যাল এফার্ট ইট ওয়াজ দ্য রেজাল্ট অফ আ মানে আর্টিস্টিক এফার্ট এটা রীতিমতো একটা আর্টিস্টিক এফার্ট এবং আর্টিস্টদের দ্বারাই মানে একটা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আর্টিস্টদের যে বলার কিছু থাকতে পারে বিশ্ব শিল্পী আত্মা যে একত্রিত হয় এবং একত্রিত হয়ে সত্যের পথে ন্যায়ের পথে দাঁড়ায় তার একটা প্রমাণ হচ্ছে এই জর্জ হ্যারিসনের কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এবং সেই আহ্বানটা শুরু করেছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর পণ্ডিত রবিশঙ্কর আমরা তাকে অনেকেই চিনি তার কন্যাও এখন সেতার সেতার বাজান তিনি এগুলো ত্যাগ করেছেন সো উনার আহ্বানে অনেক বড় বড় শুধুমাত্র জর্জ হ্যারিসন না আরো অনেক বড় বড় সঙ্গীত শিল্পীরা এই কনসার্টে অংশগ্রহণ করে এবং কনসার্টের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জন্য তহবিল সংগৃহীত হয় বাংলাদেশের পক্ষে গণমানুষের সমর্থন সংগৃহীত হয় 
এবং এখানে একটা মনে রাখার বিষয় হচ্ছে তোমার অনেক সময় ভুলে যেতে পারো পণ্ডিত রবিশঙ্করের আদি নিবাস বা পৈতৃক নিবাস ছিল বাংলাদেশে যেই কারণে বাংলাদেশের যে এই যে বাংলাদেশের মানুষ এত নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল এই জিনিসটা তাকে খুবই আঘাত করেন এবং তারপর তিনি মূলত এই উদ্যোগটি নেন তাই তোমরা যদি একটু ইতিহাস মাথায় রাখো বা একটু কানেক্ট করতে পারো লাইনগুলো তাহলে কিন্তু খুব সহজেই তোমরা এইভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে সিঙ্গেল পয়েন্ট ইনফরমেশন প্লিজ মুখস্থ করো না যখন পণ্ডিত রবিশঙ্কর বলছি তার সাথে সাথে পণ্ডিত রবিশঙ্কর সংক্রান্ত যে সকল তথ্যগুলো আছে সেগুলো একবার ঝালাই করে নেওয়ার চেষ্টা করো যখন জর্জ হ্যারিসন বলছি তার সাথে ঝালাই করার চেষ্টা করো কনসার্ট ফর বাংলাদেশের সাথে ইনফরমেশন গুলো ঝালাই করার চেষ্টা করো সিঙ্গেল পয়েন্টে থেকো না এগিয়ে যাও অল রাইট মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থার উদাহরণ কোনটি আমরা জানি বাংলাদেশে এবং ভারতে বেশ কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছেন যারা কিনা মেট্রি আর্কাল সোসাইটি মানে মাতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা তাদের মধ্যে রয়েছে অপশন হচ্ছে গারো খাসিয়া রাখাইন ও খাসিয়া গারো রাখাইন চাকমা ও খাসিয়া দুটো করে এখানটাতে জোড়া জোড়া করে আছে জোড়া জোড়া করে অপশন থাকায় যেটা হয় যে কখনো কখনো অপশনের মধ্যে দুটো থাকে এর মধ্যে একটি উত্তর কিন্তু আরেকটি উত্তর না এমন অপশনটা বেছে নিতে হয় যে এখানটাতে দুটো অপশনই কারেক্ট তো এখানটা তো সেই ঘটনাটি ঘটেছে এবং দেখো এই ধরনের প্রশ্নগুলো যেগুলোতে একটা একটা ফিক্সড উত্তর সেটা অনেক সময় আমরা মনে রাখতে পারি না এগুলো মনে রাখার জন্য কিছু মজার টেকনিক বা নেমনিক কিন্তু তোমরা চাইলেই ইউজ করতে পারো যেমন এই প্রশ্নটা আমি একেবারে ছোটবেলায় আমার ক্লাসে একজন টিচার বলেছিলেন তখন থেকে আমি সেভাবেই মনে রাখছি সেটা হচ্ছে মাতৃসূত্রীয় পরিবার যাদের থাকে তাদেরকে আমরা কেজি কেজি শ্রেণী থাকে না ক্লাসে ওয়ানের আগে কেজি কিংবা গার্ডেন যেটা বলে সেইটার মাধ্যমে মনে রাখতাম কেজি কারা গারো এবং খাসিয়া খাসিয়া ফর কে গারো ফর জি রাইট পরবর্তী প্রশ্ন ছেড়া দিয়া বা সিরা দিয়া কোথায় অবস্থিত এটা একটা দ্বীপ প্রথম কথা এটা জানতে হবে যে এটা একটা দ্বীপ এবং অপশন হচ্ছে হাতিয়ায় নিঝুম দ্বীপে সেন্ট মার্টিস দ্বীপের দক্ষিণে এবং সেন্ট মার্টিস দ্বীপের উত্তরে যারা যারা সেন্ট মার্টিন গিয়েছো তারা এই এই প্রশ্নটির উত্তর জানার সম্ভাবনা আছে এইটা মনে রাখার ছোট্ট একটা উপায় বলে দেয় সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যত দক্ষিণে যেতে থাকবা তত হচ্ছে সমুদ্র এবং কক্সেস বাজারের আরো দক্ষিণে একদম দক্ষিণে কিন্তু এই সেন্ট মার্টিস দ্বীপটা পড়ে এবং সেইটার আরো দক্ষিণে মানে হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের আরো ভিতরে এই ছেড়া দিয়া দ্বীপটা অবস্থিত মানে মোটামুটি মনে হয় বুঝে গেছো কি বলছি সেন্ট মার্টিনস এর দক্ষিণে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের উত্তরে কিন্তু আসলে মানে লজিক্যালি স্থলভূমি থাকার কথা মানে দ্বীপ থাকার কথা না দ্বীপ কিন্তু সমুদ্রের ভিতরে হবে উত্তর মানে কিন্তু উপরে এই এই ভূগোল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এই সায়েন্সটা মনে রাখা খুব দরকার উত্তর মানে উপর আমি সবসময় মনে রাখি উত্তর মানে উপর ম্যাপে উত্তর মানে উপর দক্ষিণ মানে নিচে হ্যাঁ এবং সেখান থেকে যদি আমরা বাম দিকে যাই তাহলে আমরা মানে পঞ্চগড়ের দিকে বা ভারতের দিকে যদি যাই দ্যাট ইস পশ্চিম আর যে ডান দিকে যদি যাই মায়ানমারের দিকে যদি যাই দ্যাট ইস পূর্ব এই সায়েন্স টুকু মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু মনে রাখা খুব সোজা আমরা সবসময় শুনে নিলাম পশ্চিমা বিশ্ব পশ্চিমা বিশ্ব তার মানে কি পশ্চিম হবে ইন্ডিয়ার দিকে বা আরো পশ্চিমে আর আমরা জানি যে জাপানকে বলা হয় ল্যান্ড অফ রাইজিং সান তার মানে কি সূর্য যেহেতু পূর্ব দিকে উঠে এই দিকটা হচ্ছে আসলে পূর্ব দিক प्रश्न देखो जमन भारत कई राज्य बांगलेशर सीमानवर्ती रही प्रश्न गुते मैप मन रखते मैप मन ना रेखे अंदाजे मुखस्त बार चेस्ट करें तो अच्छा पूर्व नाम পূর্ব নাম একটা খুবই কমন সোর্স অফ কোয়েশ্চেন যেখান থেকে কুমিল্লার পূর্ব নাম চট্টগ্রামের পূর্ব নাম সোনারগাঁওয়ের পূর্ব নাম ময়মনসিংহের পূর্ব নাম এরকম অনেক পূর্ব নাম আসে সো কুমিল্লার পূর্ব নাম কি এটার সাথেও দেশ বিভাগের ইতিহাস জড়িত যেখানটাতে অন্য প্রদেশের অংশ হতে পারত কুমিল্লা এরকম একটি সম্পর্ক রয়েছে মানে দেশ বিভাগটা অন্যভাবে হতে পারত তার একটা সম্পর্ক রয়েছে তো একটা ক্লু কিন্তু দিয়ে দিলাম যে এর সাথে ভারতের একটি রাজ্যের নামের সম্পর্ক আছে এর মনে হয় এরপরে মনে হয় খুব বেশি বলে দেওয়ার কিছু নেই দেখি উত্তরগুলো আসে ফাঁদে ত্রিপুরা তাঙ্গিলা বলেছে নাসিরাবাদ 
আদ্রিশা বলেছে ত্রিপুরা ঠিক আছে নাসির মোল্লা বলেছে নাসিরাবাদ আরাফাত বলেছে গ সম্ভাবনা তো এই দুটোর মধ্যে একটা কনফিউশন আছে নাসিরাবাদ এবং ত্রিপুরা এই দুটোর মধ্যে একটা কনফিউশন আছে তাহলে आंसर ইস ত্রিপুরা যেটা বলছিলাম যে কুমিল্লা এবং মনে রাখবেন যে কুমিল্লাটা কোথায় হ্যাঁ তার সাথে ত্রিপুরা কেন সম্পর্ক সো আমি আমি খুব কনফিউজ হতাম পূর্ব নাম নিয়ে এবং তখন কিন্তু বেশ কিছু ভৌগোলিক বিষয়গুলো এগুলো মাথায় থাকলে ইজিলি এটা মনে রাখা যায় কুমিল্লার ঠিক পূর্বে কিন্তু রয়েছে ত্রিপুরা ত্রিপুরা ভারত ভারতের खूब बस परेशानी हाँ ओके निम्न पन्न्यदेशर ह्विट गोल्ड नामे परिचित यार मूल एक्सपोर्ट की अर्थ उपार्जन करना खूब दरकार हिस्ट्री देखी चाल अपना देखें विश्वबाजारे अस्थिरता थे तक धूप कर चाल दाम बेड़े जाए कारण प्रचुर चाल आमदानी करी विशेषकर भारत थे मायानमार थे अनेक चाल कहीं चीनी बोझा प्लस एडिशनल इनफरमेशन चिंगड़ी रप्तानी अर्थ उपार्जन करट खुलनार दिखे जाने देखें प्रचुरपोर्ट क्वालिटी चिंगड़ी प्रडिउस है और बांगलेश चिंगड़ी बेसि प्रडि है रंग सदा अब्बा जो खुलन चाकी करतें मजे माझे कहीं आसतें खुलन अनेक अभेलेबल डोमेस्टिकली सो ओ एकदम सदा चिंगड़ी चमत्कार सुस्ु चिंगड़ी सो चिंगड़ी हे बांगलेश ह्विट गोल्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन এটা ইকোনমিক্স এর স্টুডেন্ট লুবাবা আমাদের সাথে আছে লুবাবা আমাদেরকে বুঝিয়ে বলতে পারবে যে এই পুরো প্রশ্নটা কি তোমরা যারা মানবিক বিভাগে পড়েছো আমি আশা করি সবাই খুব দ্রুত এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবে কিন্তু যারা কিনা আমার মতো মানবিক থেকে আসোনি তারাও একটু চিন্তা করে দেখো এক চেটিয়া বাজার বা দুটি ফার্মের বাজার বা কয়েকটি ফার্মের বাজার এই কয়েকটি বিষয় তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো একটা মার্কেটে যদি একজন মাত্রই কোনো কিছু বিক্রি করে ভাই আমি মাত্র চালের কথা বললো ধরো চালের একজনই বিক্রেতা चाल नित्य प्रयोजन चाल डेलि लागे चाल काल दाम चुशी बाढ़ चाल बिक्री करी चाल चाल उत्पादन करी निजे आलोचना करी चाल दाम बाढ़ मार्केटेटेशन बनाट्रोल मनोपलि खराब खराब राइट सो ये बोला हे डुअपलि जेटा दूट फार्म दो बजार एवं जी कैकटी फार्म से अलिगोपलि शिशु दिवस हिसेबित शिशु दिवस 
অবশ্যই তোমরা দেখো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার আদর্শে কিন্তু আমরা চাই আমাদের শিশুরা আমাদের যুব সমাজ গড়ে উঠো তাই তার জন্মদিন কবে আমরা যদি এটা দেখি তার জন্মদিন কিন্তু সতেরোই মার্চ তাই বাংলাদেশে সতেরোই মার্চ কি শিশু দিবস বলে বিবেচনা করা হয় পারফেক্ট তো এটা মনে রাখার খুব ডিফিকাল্ট না বঙ্গবন্ধু জন্মদিন সতেরোই মার্চ এবং সেই সতেরো মার্চ শিশু দিবস এটা আমাদের সবার মনে থাকা উচিত ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন বাংলাদেশ প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে এখানে কিন্তু প্রচুর কনফিউশন হয় মানুষের মানে অনেকে ওয়াইসি মনে করে চুয়াত্তর সালের ওয়াইসি নিয়ে অনেক আলোচনা আছে অনেকে জাতিসংঘ মনে করে কারণ জাতিসংঘের সঙ্গে সদস্যপদ পাওয়াটা যদি জাতিসংঘের সদস্য না হয় তাহলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র কেমনে হলো কিন্তু এগুলো সদস্যপদ পাওয়ার আগেও একটা সংগঠন রয়েছে যে সংগঠনের সদস্যপদ আমরা পেয়েছিলাম এটার সাথে ওই যে কলোনিয়াল একটা সম্পর্ক আছে এটি সেই প্রতিষ্ঠানটি যেখানটাতে সকল কলোনিয়াল মানে ব্রিটিশ কলোনির সকল সদস্যবৃন্দ এই সংগঠনের সদস্য হয় এবং এটার সাথে একটা গেমস এর সম্পর্ক আছে সবলুই বলে দিছি মোটামুটি এরপরে না পারলে ফেল এরপরে খুবই ইজি দ্য রাইট আনসার ইজ কমনওয়েলথ কমনওয়েলথ হচ্ছে সেই সকল রাষ্ট্রের একটি সংগঠন যারা এর আগে ব্রিটিশ রাজ্যের ব্রিটিশ কলোনির অংশ ছিল তো এটা খুবই ইজি বাংলাদেশের প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ বাংলাদেশ পেয়েছিল তা হচ্ছে কমনওয়েলথ নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যাডলফ হিটলারের জন্ম কোন দেশে আমার বছরে আমি যে বছর অ্যাডমিশনটেজ দিয়েছিলাম সেই বছর এই প্রশ্ন আসছে এবং সাথে সাথে আমরা একটু কনফিউজ হয়ে গিয়েছিলাম যেহেতু তিনি জার্মানির ফিউরার জার্মানির ডিক্টেটার ছিলেন তার জন্য কি আসলেই জার্মানিতে তিনি কিন্তু আক্রমণ করেছিলেন পোল্যান্ড এমন কি হতে পারে যে তিনি নিজ মাতৃভূমির বিরুদ্ধে একটি মানে যেখানে তার জন্ম সেখানে তার বিরুদ্ধে একটি ইনভেশন তিনি তৈরি করেছিলেন সেটাই কি হতে পারে তো কি মনে হয় আমি এই উত্তরটা তোমাদের কাছ থেকে একটু জানতে চাই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা জার্মানি উত্তর না পোল্যান্ড উত্তর না নেদারল্যান্ড উত্তর না রাইট আনসার ইজ অস্ট্রিয়া চিন্তা করো তিনি নিজে যেমন একটি সত্য নির্ভেজাল পিওর জার্মান রাষ্ট্রের কথা বলতেন অথচ তিনি কিন্তু একজন ইমিগ্রেন্ট তিনি কিন্তু বাইরে থেকে এসছেন এটা খুব মানে মজার একটা জিনিস যে যারা যে সকল ডিকটেটাররা এরকম পিওরিটান কথাবার্তা বলে যে একদম নিখাদ নির্ভুল নির্ভেজাল তাদের মধ্যে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে ইমিগ্রেন্ট এবং ইমিগ্রেন্ট হওয়ার মধ্যে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে আপনি যখন নিজে ইমিগ্রেন্ট হন এবং তারপরে বলেন না বাকি ইমিগ্রেন্টরা খারাপ এটা খুবই খারাপ একটা ক্যারেক্টার ওকে ভারতে স্থাপিত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ভাস্কর্যটি রাষ্ট্রীয় নাম কি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতীয় যে স্বাধীনতা আন্দোলন রয়েছে তার মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি নাম তিনি বেশ ভালো ভূমিকা রেখেছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তার জন্য একটি ভাস্কর্য রয়েছে তো সেই ভাস্কর্যটির নাম কি হবে আচ্ছা স্ট্যাচু অফ ফ্রিডম স্ট্যাচু অফ ফ্রেন্ডশিপ স্ট্যাচু অফ ইউনিটি স্ট্যাচু অফ গ্রেস এখানে কিন্তু তোমাদের জানতে হবে যে সর্দার বল্লভ ভাই পাচালের আসলে ভূমিকাটা কি ছিল অবশ্যই তিনি স্বাধীনতার সাথে যুক্ত ছিলেন কিন্তু একই সাথে তোমরা জানো যে ভারতবর্ষ একটা বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল এখানে কিছু অংশ ব্রিটিশ রাজের যেটা সরাসরি তাদের অধীনে ছিল কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু প্রিন্সলি স্টেট ছিল তার মানে কিছু স্বাধীন অঞ্চল মানে মোটামুটি স্বাধীন অঞ্চল ব্রিটিশদের সাথে একটা চুক্তির মাধ্যমে স্বাধীন রয়েছে এরকম কিছু স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ছিল সর্দার বল্লভ ভাই পাচালের যে ভূমিকা ছিল এই সকল জায়গাকে তিনি ভারতের মানে এখন যেটা আমরা ভারত বা ইন্ডিয়া বলে থাকি তার মধ্যে যোগদান করার ব্যাপারে তিনি তাদের সাথে যান আলোচনা করেন নেগোসিয়েশনে বসেন উৎসাহিত করেন ভারতবর্ষ আসলে কিসের জন্য দাঁড়াবে সেটা নির্ধারণ করেন অর্থাৎ তিনি এই ভারতকে মানে খণ্ডিত খণ্ডিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং বর্তমানে যে একটি ভারত আমরা দেখতে পাই তিনি সেটি এনশোর করেন তোমরা যদি এই ইতিহাসটা জেনে ফেলো তাহলে কিন্তু বুঝতেই পারছো যে অবশ্যই তিনি ফ্রিডম বা 
গ্রেস বা ফ্রেন্ডশিপ এই সব শব্দ তার সাথে জড়িত কিন্তু সব থেকে বেশি যেটা জড়িত সেটা হচ্ছে ইউনিটি তিনি বর্তমান ভারত যেটাকে আমরা চিনে থাকি যে একাধিক প্রদেশ একাধিক ভাষা একাধিক সংস্কৃতির মানুষ যুক্ত রয়েছে তিনি কিন্তু এই সকল মানুষকে এই সকল প্রিন্সটি স্টেটকে বর্তমান ভারতে যোগদান করতে উৎসাহিত করেছিলেন তাই তার নামে যে স্ট্যাচুটি রয়েছে তার নাম হচ্ছে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি মালদ্বীপ কোন সাগরে অবস্থিত মালদ্বীপ কই আগে এটা একটু চিন্তা করতে হবে যে মালদ্বীপ তো নিশ্চয়ই এশিয়ার ভিতরে হ্যাঁ এবং এশিয়ার ভিতরে কোন দিকটাতে আবারও কিন্তু মানচিত্রের প্রয়োজন হয়ে গেল বাংলাদেশ থেকে কি বা দিকে উপরে না নিচে উপরে তো অবশ্যই না কারণ সমুদ্রের দিকে বাংলাদেশ থেকে সমুদ্র কোন দিকে নিচের দিকে এবং একটু ডান পাশে মানে হচ্ছে একটু পূর্বের দিকে তো সেইখানটাতে কোন সাগর বা কোন মহাসাগরটা আছে এটা একটু বোঝার চেষ্টা করি বঙ্গোপসাগর একটা উপসাগর উপসাগরের মধ্যে মালদ্বীপের মতো এত বড় একটা ব্যাপার তো থাকার কথা না ভারত মহাসাগর হইতে পারে একটু চিন্তা করেন ভারত মহাসাগর হতে পারে কিন্তু ভারত মহাসাগরের অনেক বড় বড় দ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি রয়েছে আরব সাগর তো ভাই অন্যদিকে হ্যাঁ আমরা যদি আফ্রিকার কিছু দ্বীপের কথা চিন্তা করি কিংবা যদি আমরা অ্যারব পেনিনসুলার কিছু দ্বীপের কথা চিন্তা করি সেগুলো আরব সিতে হতে পারে আর পার্সিয়ান সিও তো ওই দিকে পারস্য পার্সিয়ান মানে কিন্তু ইরানের সাথে সম্পর্ক এটা মনে রাখবেন পার্সিয়া ইরান সেম সো দ্য রাইট আনসার অনেক সময় এরকম হয় প্রসেস অফ এলিমিনেট কোর্ট এলিমিনেশনে যেতে হয় যে এটা তো হবে না এটা তো হবে না এটা তো হবে না সুতরাং বাদ বাকি থাকে একটাই অদ্ভুত সুন্দর একটা দ্বীপ রাষ্ট্র তবে যদি সি লেভেল আরো রাইস করে তারা বিপদে পড়তে পারে আর কি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নিচের কোন দেশের সংবিধান অলিখিত খুবই অদ্ভুত একটা ব্যাপার যে এত বড় একটা দেশ অলিখিত সংবিধান দিয়ে চালায় বাবা কোন দেশের সংবিধান অলিখিত তারা দেশ চালায় কেমনে চিন্তা করো সংবিধান লেখার ধারণাটা কখন আসে সংবিধান লেখার ধারণা আসে সংবিধানে কি থাকে একটা দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে কি ধরনের আইন কানুন থাকবে জনগণের অধিকার কি ইত্যাদি বিশেষ করে একটা দেশ যদি বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মধ্যে দিয়ে যায় ধরো কোনো বড় একটা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গেল যেমন কিনা বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরবর্তী সময় আমরা দ্রুত একটি সংবিধান বাস্তবায়ন করি তো এরকম কোন একটা বড় ধরনের যুদ্ধ হলে কোনো ধরনের যদি স্টেবিলিটি না থাকে অর্থাৎ যদি একটা 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 স্থিতিশীল পরিস্থিতি না থাকে তখন কিন্তু সংবিধানের দাবিটা আরো বেশি হয়ে থাকে একটা দেশ যদি থাকে যারা কিনা অনেক বছর ধরে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে বরং কিনা তারা অন্যান্য দেশকে কলোনাইজ করেছে সেই দেশটার কি সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি হবে হয়তো এখন পর্যন্ত খুব বেশি হয়নি সেই দেশটি কোনটি সেই দেশটি হচ্ছে যুক্তরাজ্য বলা হয়ে থাকে তার সান লেভার সেট ইন দা ব্রিটিশ এম্পায়ার অর্থাৎ ব্রিটিশ এম্পায়ার এতই বড় ছিল সেখানে কোনোদিন সূর্যাস্তই হতো না এই সকল বিষয় আসায় পারিপার্শ্বিক ছোটখাটো মজার মজার তথ্য বা ফ্রেজ বা কথা মনে রেখে কিন্তু তুমি এই উত্তরে চলে আসতে পারবা আমার একটা পার্সোনাল ব্যাখ্যা আছে যেটা আংশিক সত্য সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ওই রাজ পরিবার বা রানীর অবস্থান ঐতিহাসিক ভাবে এত বেশি বড় ছিল যে রাজ পরিবারই আসলে সংবিধান ছিল যে কোনো ধরনের পলিটিক্যাল ক্রাইসিসে যখন মানে জনগণের মতামত দ্বারা সমাধান করা যাচ্ছিল না তখন রানীর রানী কি চায় বা তৎকালীন রাজা কি চান সেই মতামত দিয়েই অনেক সমস্যা তারা সমাধান করতে পেরেছেন ঠিক এই কারণটাতেই এদের সংবিধান লাগে না ওই যদি যদি কোনো গ্যাঞ্জাম লাগে আমরা রানীর বাসায় যাই জিজ্ঞেস ম্যাডাম কি করতে এখন তো রানী নাই এখন রাজা আছেন এবং আরেকটা মজার তথ্য দিয়ে রাখি এই রানী মারা যাওয়ার পরে রাজা আসার কারণে তাদের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন হয়ে গেছে যদি কেউ জিজ্ঞেস সাম্প্রতিক কোন দেশে জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তিত হয়েছে তুমি বলতে পারো যে ব্রিটিশের ব্রিটেনের কারণ তারা তো গডস এফ দ্য কুইন ছিল আগে গডস এফ দ্য কিং হয়ে গেছে সো মানে কি অদ্ভুত একটা ব্যাপার যে একটা মানুষের জীবন মৃত্যুর সাথে সাথে একটি দেশের সমগ্র দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে ব্রিটেনের রাজনীতি খুবই মজার এবং যেহেতু সাম্প্রতিক সময় ব্রিটেনের রাজনীতি অনেক টালমাটাল অবস্থা গিয়েছে মাত্র নয় মাসের মধ্যে তিনবার প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তিত হয়েছে সর্বপ্রথম মানে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভদ্রলোক প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন ওদিকে রানী পরিবর্তিত হয়ে রাজা এসছেন ব্রিটেনের পলিটিক্স এই পরীক্ষায় অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটু পরে নিও এবং শুধুমাত্র নতুন রাজার নাম কি নতুন প্রাইম মিনিস্টারের নাম কি এত সহজ প্রশ্ন আসে না একটু সেকেন্ড লেয়ারের কোয়েশ্চেন গুলো আসে যে কবে হইল ইলেকশন 
হ্যাঁ মধ্যে মধ্যের আড়াই মাস কে প্রাইম মিনিস্টার ছিল এই টাইপের প্রশ্নগুলো আসতে পারে বা ধরো আসতে পারে যে নেক্সট ইন লাইন কে আসতে পারে যে যদি এখন এই রাজা মারা যায় তাহলে নেক্সট ইন লাইন কে যারা যারা ক্রাউন টিভি সিরিজটা দেখো তারা মোটামুটি জানবা যে আমিও নিজে ক্রাউন টিভি সিরিজ দেখে অনেক কিছু শিখে ফেলছি সো এগেন শেখার আছে অনেক কিছু শেখার কোনো শেষ নাই ওকে দ্য রাইট আনসার ইজ যুক্তরাজ্য फोन कर सकल प्रश्न उत्तर देर चेस्ट कर बारे बारे टेन मिनट स्कूल छात्र हन और ना हन ओई फोन नम्बर सवार फोन दिए जाएल पढ़ाशन जिज्ञेस करें हैपी टू आंसर मन रखें टेन मिनट स्कूल सवार अपनी कोर्स भर्ती हन और ना हन सबा छात्र श्रोनवाड़ी उ देर टू हेल्प ओके बार्लिन वाल साले निर्मित है लोबा बार्लिन वाल जिस जापान जार्मानी एर पतन है तक देखा गल महाशक्ति आसलो एक अमेरिका जरा क्या कैपिटलिजम फ्री मुक्त बजारे विश्वास पुजीबादे विश्वास कर शीतल जुद्ध इतिहास खुबी मजार से द्वित विश्वजुद्ध जो कि जार्मानी पतन है तक जार्मानी के दो भागे विभक्त कर यूरोप पश्चिम जो यूरोप जार्मानी भागे भाग की देखो भाग पड़े यूरोपे यूएसएसआर भाग पड़े अमेरिकार अंडारे सो जार्मानी दूटा भाग हलो एक पूर्व यूरोप और एक पश्चिम यूरोप लिटरल पश्चिम बार्लिने आसते चाय कारण पूर्व बार्लिने देखा जा क्षुधा मंदा दारिद्र एम अनेक कि बस पुलिस ही शासन आटी शेष मानुषिकारोमांटिकेन्द्र गार्ड रात सब समय जरा पर्यवेक्षण 
সো মানে একদম রীতিমতো ইয়ে এবং একটা সময় সে যখন শেষ হয় স্নায়ু যুদ্ধ ইউএসএসআর এর পতন ঘটে ওই সম্পূর্ণ মানে যে কমিউনিস্ট পোল ছিল তাদের সম্পূর্ণটা পতন ঘটে তখন কিন্তু ওই যে ওয়ালটা ওয়ালটা কিন্তু ভেঙে দেওয়া হয় এবং সেই ওয়ালটা তৈরি করা হয়েছিল উনিশশো সালে কেউ যদি বার্লিনে যান এখনো সেই দেয়ালে কিছু অংশ সংরক্ষিত আছে জনসাধারণের দেখার জন্য যে এই সেই দেয়াল যেটা জার্মানিকে দুই ভাগ করেছিল দেখলেন একটা শব্দ থেকে কত ইতিহাস আসে আবারও এখান থেকে অনেক ইতিহাস আসবে আরব লীগের সদর দপ্তর কোথায় আমরা কিন্তু একটা প্রশ্ন শিখাচ্ছি না আমরা চেষ্টা করছি প্রশ্ন সাথে সাথে ইতিহাসটা আপনাদেরকে শিখিয়ে দেওয়ার জন্য দোহা কাতারে যেখানটাতে বর্তমানে ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে কায়রো রিয়াদ গাজা হ্যাঁ রিয়াদ সৌদি আরবের গাজা প্যালেস্টাইনে আরব লীগ নিয়ে যদি একটু ইতিহাস বলতে যাই আরব লীগ মূলত সমগ্র আরব যে সকল মুসলিম নেশনস ছিল তারা একত্রিত হয়ে আরব দেশগুলোর যে রাজনৈতিক স্বার্থ মূলত ফিলিস্তিনকে প্রতিষ্ঠা করা ইসরায়েলি ইনভেশনকে প্রতিহত করা এই উদ্দেশ্য গ্রহণে তাদের জন্ম হয়েছিল এইখানটাতে একটা ভেজাল আছে আপনারা উত্তরটা একটু করেন একজন রিয়াদ বলেছেন কেউ কেউ বলেছেন গ রিয়াদ কেউ বলছেন দোহা অনেকে রিয়াদ বলছেন সবাই চিন্তা করছেন আরব লীগ যেহেতু সৌদি আরব হওয়াই স্বাভাবিক আচ্ছা দ্যাটস ওয়ান ওয়ে অফ থিঙ্কিং আশিকুর রহমান রনি বলেছেন কায়রো একজন বলেছেন গাজা পলিটিক্যালাইনমেন্টে সৌদি আরব ইজ প্রো আরব এটা ভাবি আসলে না হ্যাঁ ইন রিয়ালিটি আপনি যদি হিস্ট্রি চেক করেন তাহলে দেখবেন যে এই আরব লীগ কোয়েশ্চেনে কিংবা ইসরায়েল ফিলিস্তিন প্রশ্নে সৌদি আরব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিউট্রাল অথবা সিক্রেটলি প্রো ইসরায়েল কিভাবে করে তাদের সাথে অনেক ট্রেড আছে এটা অনেক গভীর ইতিহাস গভীর ইতিহাসে যাব না কিন্তু আরব লীগের নেতৃত্বে শুরু থেকে আসলে ইজিপ্ট মিশর তারা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ এখানেও কিন্তু আছে কিন্তুটা হচ্ছে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি উনিশশো সালে মূলত উনআশি সালে আটাত্তর সালে ক্যাম্প ডেভিড আটাত্তর সালে ইসরায়েলের প্রাইম মিনিস্টার মোনাচেম বেগিন এবং ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত তারা যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড প্রদেশে এসে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেন যার নাম ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি যার মাধ্যমে ইসরায়েল এবং ইজিপ্টে বা মিশরের মধ্যকার যে বৈরী সম্পর্ক ছিল তা অবসান ঘটানোর চেষ্টা করা হয় এখন আরব লীগের বাদ বাকের লোকজন দেখছে মামা এটা কি করলা তুমি তুমি না আমাদেরকে একত্রিত করলা তোমার এখানটাতে হেডকোয়ার্টার হইলো আমরা বললাম আমরা ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ করব ঝামেলা করব তুমি সেখান থেকে বের হয়ে গিয়ে ইসরায়েলের সাথে শান্তি চুক্তি সাইন করে ফেললা এবং শুধু সাইন করে নাই তার ফলশ্রুতিতে আনোয়ার সাদাত এবং বোনাচেম বেগিন দুজনকেই শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মানে সে রীতিমতো আরব লীগের সাথে তার যে সমঝোতা ছিল সেটাকে বাদ দিয়ে ইসরায়েলের সাথে বন্ধুত্ব করে নোবেল পুরস্কার নিয়ে বাসায় চলে আসছে পরবর্তীতে এই ঘটনার কারণে ইজিপ্ট থেকে বা কায়রো থেকে সেই সদর দপ্তর সরিয়ে নিয়ে তিউনিশিয়ার তিউনিস শহরে এই সদর দপ্তরটা নিয়ে যাওয়া হয় পরবর্তীতে আনোয়ার সাদাতকে তার নিজ দেশে আহতাই গুলিতে হত্যা করা হয় তার একটি বড় একটি সমাবেশের অনুষ্ঠানে তিনি নিহত হন পরবর্তীতে আবার আরব লীগকে ফেরত আনা হয় আরব লীগের মেম্বারশিপ ফর টেন ইয়ার্স দশ বছর মেম্বারশিপ রহিত ছিল দশ বছর পরে আবার আরব লীগে তার মেম্বারশিপ ফেরত দেওয়া হয় ইজিপ্টকে এবং সদর দপ্তর আবারও বর্তমানে যেটা আছে কায়রোতে ঘোষণা করা হয় অনেক ইতিহাস বলে ফেলছি হ্যাঁ বাট এই ইতিহাস গুলো কিন্তু কাজে লাগে আনোয়ার সাদাত এমন একটা নাম যেখান থেকে অনেক প্রশ্ন আসে ক্যাম ডেভিড চুক্তি এমন একটা চুক্তি যেখান থেকে প্রশ্ন আসে মনাচেম বেগিন বিষয়ে প্রশ্ন আসে ইতিহাস জানতে হবে যদি আমরা বি ইউনিটে ভালো করতে যাই এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নই বড় বড় ইতিহাস প্রত্যেকটি প্রশ্ন মানে একটি এমসি কি উত্তর না একটি প্রশ্ন মানে অনেকখানি ইতিহাস ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন এ যাই দু হাজার বাইশ ফুটবল বিশ্বকাপের অফিসিয়াল বলের নাম কি এটা তো আপনারা আমার থেকে বেশি ভালো জানেন আপনারা তো ফুটবল বোধা শুরু থেকে যেই বলে খেলা হচ্ছিল সেমিফাইনাল ম্যাচে কিন্তু নতুন বল নেওয়া হয়েছে কিন্তু তার আগে একটা অফিসিয়াল বল 
খেলা হয়েছিল আমার জানা মতো ওয়ার্ল্ড কাপের বল নিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপের মাসকট নিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপের অফিসিয়াল সং নিয়ে এর আগে বহুবার প্রশ্ন হয়েছে আপনাদের সময়ও হইতে পারে এই যে তামিমা হাসান মাহমুদ আজিম তার সব সঠিক উত্তর দিয়েছে দ্য রাইট আনসার ইস আল রিহলা আমি এটা সঠিক উচ্চারণটা জানি না এরা একটা কমপ্লিকেটেড উচ্চারণ আছে আমি বলতে পারবো না ইংরেজিতে আর আই এইচ এম এ এটা লিখে তাই আমি আল রিহলা লিখেছি এইটা প্রশ্ন হইতে পারে মাসকটের নামটা জেনে রাখেন অফিসিয়াল সংটা কে লিখছে জেনে রাখেন হ্যাঁ কোনটা অফিসিয়াল সং কোনটা জান বুকেরটা অফিসিয়াল সং নাকি ওই যে এভরিবাডি এভরিবাডি ওইটা অফিসিয়াল সং এটা কিন্তু জেনে রাখা দরকার এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন হয় আমার মনে হয় এভরিবাডিটাই ওই যে লাইট দ্য স্কাই লাইট দ্য স্কাইটাই হচ্ছে জিজ্ঞেস করবে যে নিচের কোনটি ফিফার অফিসিয়াল সঙ্গীত বলতে হবে হচ্ছে লাইট দ্য স্কাই ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নিচের কোন দেশটি আসিয়ানের সদস্য নয় আসিয়ান কি বাবা দক্ষিণ এশিয়ার অংশ তাই না দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আছে সাউথ ইস্ট এশিয়া এই যে এই দেশগুলোর একটা নেটওয়ার্ক যেটা তাদের যে সংগঠন সেটাকে বলা হয়ে থাকে আসিয়ান অর্থাৎ বাংলাদেশ তো দক্ষিণে রয়েছে এশিয়ার আরো পূর্বে গেলে যে দেশগুলো রয়েছে তারাই কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তার মানে আমরা বুঝতেই পারছি যেই দেশগুলো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে অবস্থিত তারাই এর সংস্থা হবে আসলে একটু চিন্তা করি এখানে কোন দেশটি আসলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ ঠিক না তোমরা আগে যারা কিনা ভূগোল ভালো করে জেনে থাকো তারা কিন্তু জানবে যে জাপান কিন্তু অনেক পূর্বে অবস্থিত তারা কিনা খুবই এবং তাদের যে মানে তোমরা যদি মানে তোমরা যদি ম্যাপটা চিন্তা করো তাহলে দেখবে যে তাদের অবস্থানটা কিন্তু অনেক বেশি উত্তরে খুব বেশি দক্ষিণে না তাহলে যে আমরা বলছি সাউথ তাহলে কি জাপান সাউথে পড়বে সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে আদৌ জাপান পড়বে পড়ার তো কথা না জাপান তো চায়নার কাছাকাছি আমরা জানি জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চায়না অ্যাটাকও করেছিল তাহলে এখানে জাপানটাই কি ঠিক উত্তর হবে না কারেক্ট এবং আসিয়ানের সম্পর্কে কিন্তু অনেক তথ্য আমাদের নিউজ পেপারে আসে বিকজ তুমি যদি আঞ্চলিক সংগঠনের ইতিহাস বা ট্র্যাক রেকর্ড দেখো দুটো স্ট্যান্ড আউট সংগঠনের নাম হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আর আসিয়ান তাদের যে ট্রেড সাকসেস তাদের যে এই কনফ্লিক্ট মিটিগেশন সাকসেস এগুলি আনপ্যারাল আমি ছোট্ট একটা আমি নিজে শান্তি সংঘর্ষ অধ্যয়নের ছাত্র এ কারণে একটু কনটেক্স জানি সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া এই সকল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কিন্তু প্রচন্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে তাদের প্রচন্ড ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট আছে কিন্তু তবু এই আসিয়ানের কারণে তারা বছরের পর বছর দশকের পর দশক পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখতে পেরেছে তারা ভিতরে ভিতরে দ্বন্দ্ব থাকুক কিন্তু ট্রেইডে তার ফলে কোনো ক্ষতি হয় না এই কারণটাতে অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড চেইন আছে ওই এলাকা দিয়ে তাদের অনেক জায়গায় দেখা যায় যে ট্যারিফ ফ্রি শুল্ক মুক্ত বাণিজ্য রয়েছে থাইল্যান্ড থেকে মালয়েশিয়াতে মালয়েশিয়া থেকে সিঙ্গাপুরে যার ফলশ্রুতিতে ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট অনেক সহজ চিন্তা করবেন যে যদি বাংলাদেশের পণ্য আমরা শুল্ক ব্যতীত ভারতে রপ্তানি করতে পারতাম তাহলে আমরা কি পরিমাণে লাভবান হইতে পারতাম সো এই সুবিধাগুলো আসিয়ান পায় সো দ্য রাইট আনসার ইজ জ্যাপান দশটি কান্ট্রি নিয়ে আসিয়ান যে কান্ট্রি গুলো আসিয়ান গঠিত রয়েছে দশটি কান্ট্রি মনে রাখবো কিভাবে করে এইটা একটা ইন্টারেস্টিং একটা নেমনিক আমরা যে নেমনিকের কথা বলছিলাম একটা নেমনিক হচ্ছে এম টিভি ফিল্ম দেখলে বিসিএস হবে না সো আমরা যদি দেখি এম টি ভি এফ আই এল এম বি সি এস টোটাল দশটা অক্ষর আছে দশটা অক্ষর দিয়ে আমরা দশটা দেশের নাম মনে রাখতে পারবো আমরা যদি শুরু থেকে বলি এম এ কি হবে এম এ হবে মিয়ানমার টি তে হবে থাইল্যান্ড বি তে হবে ভিয়েতনাম এফ এ আসলে ফিলিপাইন হয় না মনে রাখার জন্য এফ এ তো মুখে উচ্চারণ করতে ফিলিপাইন হয় ফিলিপাইন ঠিক আছে কিন্তু ফিলিপাইন লিখে আমরা পি দিয়ে কিন্তু এফ এ ফিলিপাইন মনে রাখবেন এফ এ ফিলিপাইন এফ এ আবার ফিনল্যান্ড ফিজি এগুলি চিন্তা করেন না ঠিক আছে আই এ ইন্দোনেশিয়া এল এ লাওস এম এ মালয়েশিয়া দুইটা এম আছে কিন্তু ঠিক আছে হ্যাঁ মিয়ানমার এন্ড মালয়েশিয়া বিসিএস বি তে ব্রুনাই সিতে ক্যাম্বোডিয়া আর এস এ হচ্ছে সিঙ্গাপুর ঠিক আছে সো বাংলাদেশ থেকে যদি আপনি আরেকটু পূর্বের দিকে যান আর একটু দক্ষিণের দিকে যান এই সবগুলো দেশ পেয়ে যাবেন এই দশটা কান্ট্রি মিলে হচ্ছে আমাদের আসিয়ান 
অল রাইট আশা করি এই জিনিসগুলো মনে রাখতে পারবেন এগুলি অনেক কাজে লাগে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন আর যদি স্ক্রিনশট নাও নেন আজকে সমগ্র ক্লাসের যে পিডিএফটা আছে পিডিএফটা আমরা আপনাদেরকে দিয়ে দিব একটা লিংক দেয়া আছে যেই লিংকে আপনারা একটা কুইজ দিতে পারবেন সেই লিংকে গিয়ে আপনারা যদি ফর্মটা ফিল করে আসেন তাহলে আমরা আপনাদেরকে এই পিডিএফটা পাঠিয়ে দিব সো কমেন্টে দেওয়া লিংকে চলে যান পিডিএফটা কমপ্লিট করুন ওই ফর্মটা ফিল করুন তাহলে আজকে ক্লাসের স্লাইডগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে আজকে সমগ্র ক্লাস জুড়ে ওভার ফোর হান্ড্রেড ফ্রেন্ডস আমাদের সাথে ছিলেন শুরু থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা একটু ক্লাসগুলি শেয়ার করেন উই ক্যান গেট মোর ফ্রেন্ডস বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় প্রদেশ কতটি এটার উল্টা প্রশ্নটাও আসে যে ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা কতটি এটার উত্তর জানো এটা আমার মুখস্থ তিরিশ তো বাংলাদেশের থার্টিটা জেলা আছে যেটা হচ্ছে ভারতের সীমান্তবর্তী আর ভারতের কয়টা রাজ্য আছে এগিন যদি তুমি ম্যাপটা দেখো এগিন বাংলাদেশের তিরিশটা জেলা মনে রাখতে পারবা না যে কারণ তিরিশটা কিন্তু ভারতের পাঁচটা রাজ্য মনে রাখা এতটা কঠিন না সো কতগুলো তো আমরা জানি কারণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ মুখস্থ আছে কয়েকটা সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকা যায় অনেক বড় একটা জায়গা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আর কই আছে আর কি থাকতে পারে চিন্তা করে দেখো আমরা অনেক বেশি বাংলার সাথে একটা ভাষার কিন্তু অনেক বেশি মিল আছে সেটা হচ্ছে অহমিও তোমরা দেখবা অনেক মুভিতে হঠাৎ করে তুমি বুঝতে পারবো না যেটা বাংলা বলছে নাকি অন্য একটা ভাষা বলছে সেই ভাষাটা হচ্ছে অহমিও তার মানে কি আসাম আসামের মানে ভাষার সাথে কি অদ্ভুত একটা যোগাযোগ সীমান্তের যে ভাষাটা মিলে যায় আসাম আর একটা ভাষা সো দ্য রাইট আনসার ইস ফাইভ এখন জিজ্ঞেস যদি জিজ্ঞেস করেন ভাইয়া পাঁচটা কোনটা এইটা মনে রাখার জন্য একটা নেমোনিক ডিভাইস আছে নেমোনিক ডিভাইস হচ্ছে আমি ও মেঘা পশ্চিমবঙ্গ তিনবার গিয়েছি এখানটাতে আতে কি হবে আসাম মিতে মিজোরাম আচ্ছা মেঘা মেঘালয় পশ্চিমবঙ্গ তিনবার হচ্ছে ত্রিপুরা সো আসাম মিজোরাম মেঘালয় পশ্চিমবঙ্গ তিনবার হচ্ছে ত্রিপুরা সো দেখলা কেমন করে মুখস্থ রাখা বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত টেকনিক আছে সো এই বাক্যটা যদি মনে রাখো তাহলে তো মনে থাকবে যে আমরা কোন পাঁচটা এমন ভাবে প্রশ্ন আসতে পারে যে নিম্নের কোন রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের ইয়ে নাই সীমান্ত নাই সো ওই প্রশ্নটাও কিন্তু আসতে পারে এই সব যারা ম্যাপ হঠাৎ করে মনে রাখতে পারো না আমি পার্সোনালি ম্যাপ একদমই মনে রাখতে পারতাম না আমি খুব মজার মজার ভাবে মনে রাখতাম যেমন মেঘালয়টা এটা আমি চিন্তা করতাম তোমার যদি ম্যাপ দেখো বাংলাদেশের ঠিক উপরে মেঘালয় আমি চিন্তা করতাম মাথার উপরে যেহেতু মেঘ থাকে বাংলাদেশের ঠিক উপরে মেঘালয় রয়েছে এবং ত্রিপুরাটা তো আমরা শিখেছি যে কুমিল্লার এর আগের নাম ছিল ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ আমরা জানি অহমিয়ার সাথে ভাষার মিল রয়েছে এবং মিজোরাম তার মানে কি মাত্র একটা নাম তোমার মনে রাখতে হচ্ছে বাকি সব কিছুই কিন্তু তুমি টেকনিক করে তোমার এমনি জানা থাকছে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ ভারতের উত্তর পূর্বে সাতটি রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী সাতটি রাষ্ট্র এবং আরব অঞ্চলের সাতটি রাষ্ট্র এই তিনটি প্রশ্ন চারটি অপশন আছে তো এইটার সাথেও আমি কিছুক্ষণ আগে যে আলোচনাটা করছিলাম তার একটা সম্পর্ক আছে আমরা যারা বাংলাদেশ এর পলিটিক্স বা বাংলাদেশের আশেপাশের জিও পলিটিক্স সম্পর্কে জানি তারা প্রায় এই প্রশ্নটি পেয়ে থাকি দেখি আপনাদের উত্তরগুলো দেখি ইয়াসিন আরাফাত বলছে মেঘা হ্যাঁ মেঘা দিয়ে আমরা মেঘালয়কে বুঝাইছিলাম পাঁচটা 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 অনেক উত্তর অনেকে উত্তর পেয়েছে ভাইয়া পিডিএফ প্লিজ হ্যাঁ পিডিএফটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে আপনারা যদি ফর্মটা ফিল করেন ফর্মের রেসপন্স দেখতে তো আমাদের টাইম লাগবে টাইম দেন আমরা করে দিব নিশ্চয়ই ওকে বিএম পলক স্যার আমার কথা বলে না অবশ্যই আপনার কথা বলা হবে আপনি উত্তর করতে থাকেন আপনার প্রশ্ন অবশ্যই ইয়ে করব আচ্ছা আচ্ছা জান্নাতুল নার্গিস চৈতি বলছে বসে বসে ভালো লাগে না তাই এই ক্লাস করছি গো হেড আপনি অ্যাডভেন্টেজ দেন আর না দেন এই ক্লাস গুলো তো সবার জন্য ওকে ওইটার যে সঠিক উত্তর অনেকে বলছে বি দ্য রাইট আনসার ইজ বি ভারতের উত্তর পূর্বের সাতটি রাজ্য এগেন প্রশ্ন হইতে পারে যে এই সাতটি রাজ্য কিভাবে করে মনে রাখবো আমি যদি একটু নেমোনিক দিয়ে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি এক্সাক্টলি নেমোনিক নাই আমার জাস্ট মনে থাকে যে এ দিয়ে দুইটা রাষ্ট্র আছে এম দিয়ে তিনটা রাষ্ট্র আছে ঠিক আছে সো আসাম অরুণাচল আসাম অরুণাচল এরপরে হচ্ছে মণিপুর মিজোরাম মেঘালয়া মণিপুর মিজোরাম মেঘালয়া এর বাইরে আপনারা নাগামরিচ চিনেন না নাগামরিচ নাগামরিচ কোথা থেকে আসছে নাগাল্যান্ড থেকে আসছে আমি জানি না এক্সাক্টলি নাগাল্যান্ড থেকে আসছে কিনা তাও আমি মনে রাখার জন্য নাগাল্যান্ড বলি এবং আরেকটা হচ্ছে সিকিম ঠিক আছে সিকিম না 
এখানে তো অরুণাচল আসাম মণিপুর মেঘালয় মিজোরাম আরেকটা আসতো নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা এখনো দেই নাই সো লাস্টলি হচ্ছে ত্রিপুরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই একটা বেশি লিখলাম কেন সিকিমটা হওয়ার কথা না मणिपुर मिजोराम नागालैंड त्रिपुरा दैटेशन आई नो सिक्किम इनफरमेशन फार्मी दीची नेक्स्ट क्वेश्चन মোঘল সাম্রাজ্যের প্রথম শাসককে একদম একটু প্রাচীন ইতিহাসে চলে গেছে আজকে আমরা একটু ইতিহাস ভূগোল ইতিহাস ভূগোল এটা একটু বেশি কাভার করার চেষ্টা করতেছি আহ ভূগোল নিয়ে কিন্তু অনেক প্রশ্ন হয় যে হঠাৎ বলবে বাবেল মানদেব কোথায় অমুক কোথায় তমুক কোথায় ধর অদ্ভুত প্রশ্ন আসবে আপনাদের কিন্তু উত্তর করতে পারতে হবে ওকে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রথম শাসককে এইটারও কিন্তু আমরা একটা নেমোনিক ডিভাইস বলেন বা ছড়া বলেন এরকম একটা ছড়া আমরা ছোটবেলায় মুখস্থ করেছি তা এটা কিন্তু পারতে হবে দেখি পাখিদের উত্তরের জন্য একটু অপেক্ষা করি আমার মনে হয় নেমনিকটার অনেক সময় মনে নাও থাকতে পারে ধরো পরীক্ষার হলে কিন্তু নেমনিক ভুলে গেলাম তখন কি করবা তখন কিন্তু তোমরা যদি একটু প্রসেস করে পড়তে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের অবশ্যই জিনিসগুলো মনে থাকবে যেমন আমরা জানি বাদশাহ হুমায়ুনের কথা আমরা সবাই সেই কবিতাটি পড়েছি তাই না যে বাদশাহ হুমায়ুন একবার অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং তিনি দাবি করলেন যে তিনি এই প্রার্থনা করলেন যে তার জানের বিনিময় তার পুত্রের জান রক্ষা করা হয় তার মানে তিনি যেহেতু অলরেডি বাচ্চা ছিলেন তিনি খুব সম্ভবত প্রথম বাচ্চা না কারণ আমরা জানি প্রথম বাচ্চাদের একটা জায়গায় যেতে হয় ইনভেশন করতে হয় যুদ্ধ করতে হয় তার অপশনটা বাদ যাবে আকবরের কথা আমরা সবাই জানি আমরা সবাই যোধা আকবর সিনেমাটা দেখেছি সিনেমা না দেখে সিরিয়াল দেখেছি বা তো গল্প শুনেছি আমরা জানি যে তিনি খুবই অল্প বয়সে বাচ্চা হন তার বাবা মারা যান যিনি কিনা বাচ্চা ছিল তার মানে আকবরও প্রথম বাচ্চা না জাহাঙ্গীরের কথাও আমরা শুনে থাকি বাচ্চা জাহাঙ্গীর যার সময় কিনা বিভিন্ন ধরনের মিথ থাকে বা বিভিন্ন ধরনের গল্প থাকে তার ছেলেকে নিয়ে ইত্যাদি অনেক ধরনের গল্প তার মানে জাহাঙ্গীর হওয়ার কথা না একটাই বাকি থাকে দা অ্যান্সার ইজ বাবর রাইট সো এই বাবর কে নিয়েও কিন্তু অনেক গল্প প্রচলিত আছে অনেক ছড়া কবিতা প্রচলিত আছে এবং এইটা বাংলা সাহিত্য বা বাংলা জেনারেল নলেজ এর ওয়ান অফ দা ওল্ডেস্ট নেমনিক ডিভাইস সেটা হচ্ছে বাবর হইল একবার জ্বর সারিল ঔষধে যে সাতজন অতি ফেমাস মোগল সম্রাট ছিলেন তাদেরকে নিয়ে এই ছড়া বা এই লাইনটা বানানো হয় বাবর বলতে বোঝানো হয় অবশ্যই বাবর বা বাবর হ্যাঁ বাবর হইল হচ্ছে হুমায়ুন একবার হচ্ছে আকবর জ্বর হচ্ছে জাহাঙ্গীর সারিল হচ্ছে শাহজাহান ঔষধ হচ্ছে আওরঙ্গজেব সো বাবরের বাবরের সন্তান হচ্ছে হুমায়ুন হুমায়ুনের সন্তান হচ্ছে আকবর আকবরের সন্তান হচ্ছে জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীরের সন্তান হচ্ছে শাহজাহান শাহজাহানের সন্তান হচ্ছে আওরঙ্গজেব সো সাতটা নাম কিন্তু সিরিয়ালি মনে রাখা সহজ না সম্ভব না ইনফ্যাক্ট কিন্তু যদি বাবার হইলো একবার জল ছাড়িলে ঔষধে এটা যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে আপনার পক্ষে ভোলা আর পসিবল না সো দ্যাটস দ্য পাওয়ার অফ নেমোনিক ডিভাইসেস যখনই কোনো একটা বড় জিনিস মনে রাখার চেষ্টা হয় একটু অ্যাপ্রিভিয়েশন করে অ্যাক্রনিম তৈরি করে কিছু বানানো যায় কি না একটু খেয়াল করবেন হয়তো উপকারে লাগতে পারে ও কে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান কোন দেশে অবস্থিত ব্যাবিলন মানে একটা সময় সপ্তম আশ্চর্যের একটা ছিল ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান আর প্রথম কথা হচ্ছে যে একটা অড আছে এখানটাতে ইরান ইরাক মিশর বেলজিয়াম একটা অড দ্যাট ইজ বেলজিয়াম বিকজ দিস দি অনলি কান্ট্রি যেটা কিনা ইউরোপে ঠিক আছে এইটা আবার আফ্রিকা হ্যাঁ তো ইরান ইরাক মিশর বেলজিয়াম এইটা এখন ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান হ্যাঁ বাগান উদ্যান সো আমরা ছোটবেলায় যারা যে থিফ অফ বাগদাদ দেখছি হ্যাঁ থিফ অফ বাগদাদের সাথে কিন্তু আমি সবসময় ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান বলে যে থিফ অফ বাগদাদ জিনিসটা মনে করার চেষ্টা করি আচ্ছা বাগদাদে ওরকম সুন্দর সুন্দর বাগান থাকতো ফুলের বাগান থাকতো সো আমি ওইটা বাগদাদের সাথে কানেক্ট করতে পারি বাগদাদ কই ছিল বাগদাদ ছিল ইরাকে এখন ভাই থিফ অফ বাগদাদের সাথে ব্যাবিলনের কোনো সম্পর্ক আছে নাই কিন্তু দ্যাটস হাও মাই ব্রেইন কানেক্টস ইট ঠিক আছে ব্রেইন বড় অদ্ভুত জিনিস খোকা হ্যাঁ ব্রেইন কোন জিনিসের সাথে কেমনে কেমনে কানেক্ট করবে বুঝতে পারবেন না কিন্তু মনে থাকবে এই যে আমি আপনার বললাম ব্যাবিলনের সাথে বাগদাদের সম্পর্ক আছে ব্যাবিলন বাগদাদ ব্যাবিলন বাগদাদ মনে থাকবে ব্যাবিলন বাগদাদ ইরাক হ্যাঁ এবং ব্যাবিলন বাগদাদেও না আসলে 
আমার আবার ব্রেনটা डिफरेंट ভাবে কাজ করে আমি যেভাবে মনে রাখি সেটা হচ্ছে ইরাক হচ্ছে যেটা ভাই একদম শুরুতে বলল এটা নিয়ে কিন্তু আলাদা করেও প্রশ্ন আসে যে বিশ্বে প্রাচীনতম সভ্যতা কিন্তু ইরাকে মেসোপটেমিয়ান যে সভ্যতাটা সো আমি চিন্তা করি এত সুন্দর একটা উদ্যান ঝুলন্ত উদ্যান এত বিখ্যাত এটা নিশ্চয়ই সবচেয়ে প্রাচীনতম সভ্যতায় রয়েছে সেটা কিন্তু মেসোপটেমিয়া ইরাকে এবং এই ইরাকের দুটি নদী কিন্তু অনেক বিখ্যাত সেটা হচ্ছে টাইগ্রেস এবং ইউফ্রেটাস এবং তাদের বাংলা নাম যেটা দজলা ও ফোরাত এই নামগুলো তোমাদের জানা থাকা খুবই দরকার দজলা ফোরাত হ্যাঁ সাতিল আরব নজরুলের কবিতায় বারে বারে দজলা ফোরাত বা সাতিল আরবের কথা চলে আসছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট ভাই আপুরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকেও প্রশ্ন আসে আমি দেখছি যেই যেই টপিক কম গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে প্রশ্ন বেশি আসে হ্যাঁ যখন প্রশ্নকর্তার একটু সারপ্রাইজ করার চেষ্টা করেন আর সেই সময় চুক্তিগুলো শহরের নাম কেন্দ্র করে হতো প্যারিস চুক্তি লন্ডন চুক্তি বার্সাই চুক্তি এখানে থাকবে একটা প্রণালীর নাম হয়েছে জিব্রাল্টার চুক্তি এর মধ্যে কোন চুক্তিটা এই চুক্তিটা was our money very significant historic treaty eight are carne jar money will be shot লিখে দেওয়া হয় এমনকি অনেকে মনে করেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সূচনার যে সুতি কাগার বা যে একদম সূত্রটা সেইটাও এই চুক্তির মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হয় এই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে অত্যন্ত অপমানজনক কিছু টার্ম সাইন করতে হয় তাদেরকে ডিজার্ম করতে হয় নিজেদেরকে তারা তারা চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে আমরা কোনো সেনাবাহিনী রাখবো না নেক্সট এত বছর আমরা কোনো আর্মামেন্ট করব না কোনো নিউক্লিয়ার বা অন্য কোনো ওয়েপন জেনারেট করব না এটসেট্রা 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 সেই চুক্তিটা হচ্ছে ট্রিটি অফ ভার্সাইজ এবং এই ভার্সাই চুক্তির কথা কিন্তু বারে বারে উল্লেখ করা হয় এমন কি আমি ছোট্ট আরেকটা উদাহরণ দিই উনিশশো সালে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনও কারাগারে আছেন সেই সময় জাতিসংঘে ইউএসএ রাইট ইউএসএ সেই সময় জাতিসংঘে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব এনেছিল বাংলাদেশের যুদ্ধে বিরতি দেওয়ার জন্য কেন কারণ দেখা যাচ্ছে যে মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী এমন ভাবে অগ্রসর হচ্ছে যে ঢাকার পতন হবে ঢাকার পতন হবে মানে হচ্ছে মুক্তিবাহিনী মিত্রবাহিনী ঢাকা দখল করে নিবে সেই সময় সেটাকে আটকানোর জন্য যুদ্ধ বিরতি দরকার সেই সময় ভুট্ট সাহেব জাতিসংঘের ভাষণ দিচ্ছেন বলে যে এই যে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ সারেন্ডার আমাকে দেওয়া হচ্ছে দিস ইজ প্রপস্টারাস দিস ইজ ইভেন ওয়ার্স দ্যান দ্য ট্রিটি অফ ওয়ার্সাইজ ইউটিউবে যান ইউনাইটেড নেশন জুলফিকার আলী ভুট্টো লেখে সার্চ করেন এক নম্বর এই ভিডিওটা আসবে তিনি এক দেড় মিনিট ধরে কান্নাকাটি করছে যে কেন আমাদের সাথে এরকম করতেছে এটসেট্রা এটসেট্রা বাট দেখেন ওইখানটা তো তিনি ট্রিটি অফ ওয়ার্সাইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন সো একটা ইতিহাস থেকে আরো পঞ্চাশ বছর ষাট বছর পরে একটা ইতিহাস আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল রাইট আনসার ইজ ট্রিটি অফ ওয়ার্সাইজ হিরোসীমায় নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার নাম কি অত্যন্ত আহ একটি ঘটনা তারিখ বলে দিই হ্যাঁ তারিখ संगठन बहुदिन पर्त सहिता चाली गे एम एक ग्रुप छो जरा विश्वास करें जुद्ध शेष हो गए जुद्ध शेष हो जा पंद बीस बचर पर जपान जंगले जंगले घूरिए बेड़े कि अद्भुत গল্প এক একটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানেই হচ্ছে অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প সো এইটার হিস্ট্রিটা হচ্ছে লিটল বয় হিরোসীমায় যে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে ছয় অগাস্ট যে বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয় তার নাম হচ্ছে লিটল বয় ইয়াসিন আরাফাত আকাশ সঠিক উত্তর দিয়েছে উম্মে কুলসুম রাকিব তানজিলা সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছে আহ আরেকটা ক্লাস শুরু হয়ে গেছে জেনমিন স্কুলে ডোন্ট ওয়ারি আমরা বেশিক্ষণ নিব না সো এই লিটল বয় হচ্ছে হিরোসীমায় নিক্ষিপ্ত আনবিক বোমা ঠিক তিন দিন পরে নয় অগাস্ট আরেকটা বোমা নিক্ষিপ্ত হয় নাগা সাকিতে সেটার নাম কি সেটার নাম হচ্ছে ফ্যাটম্যান এবং আমি এটা যেভাবে মনে রাখতাম সেটা হচ্ছে একটা লিটল বয় ছিল যে কিনা বড় হয়ে হু টার্ন ইন টু ফ্যাটম্যান ফ্যাটম্যান সো সেই কনফিউজ করার জন্য ওই নামটা এখানটা দেয়া আছে নাগা সাকিতে 9 আগস্ট নাগাসাকি নয় আগস্ট নাগাসাকি নয় আগস্ট ঠিক আছে হিরোশিমা ছয় আগস্ট লিটল বয় ওকে এটা মনে রাখতে হবে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন মানে হচ্ছে ইংরেজিতে কি বলে इंदोनेशियार राजधानी से मजा अच्छा देखिए तुम्हारे उत्तर देखी अर्पिता खालामपुर 
जवाहरलाल नेहरू भारत प्रातन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अधीन जोट आलोचना सामरिक जोट जा नर्थ एटलैंडिकेशन नादिया ऋतु लिखे सबा सामरिक उत्तर बहिशत्रुकृतिकमिलित रेसपन्स कर बहिर्भूत भाई डिफेंस चाली देफेंस डिफेंस कथा तो पलिटिकल टर्म अनेक समय आक्रमण कर डिफेंस डिफेंस ना प्रस्तुत कर परीक्षारेपारेशन हम एक सब भाला